ಶ್ರೀಲಲಿತಾಂಬಿಕಾಯ ನಮಃ ನಮೋ ಮಹದ್ಭ್ಯೋ ಋಷುಭ್ಯೋ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಅಮ್ಮ ಯೊಕ್ಕ ವೈಭವಾನ್ನಿ ಮನಲೋಕ ತೀಸುಕೊಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಕಲಿಗಿಂಚಿ ಮನಲ್ಲಿ ತರಿಂಪ ಜೇಡಂ ಕೋಸಮನಿ ವ್ಯಾಸಾದಿ ಮಹರ್ಷಲು ಪುರಾಣಮುಲ್ನಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾಲ್ನಿ ಇಚ್ಛಾರು ಕನಕ ಮೊತ್ತಂ ಮನಕ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಮಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಗು ವಚ್ಚೆ ನಿಗಮಮು ಆಗಮಮು ಪುರಾಣಮಲು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಮಲು ಈ ನಾಲ್ಗು ಮನಕ ಪ್ರಧಾನಮಂಡಿ ಈ ಪುರಾಣ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾಲು ನಿಗಮಾಗಮಲು ಕಲಯಿಕಲು ಪುರಾಣಾಲನ್ನಿಟ್ಲು ಇಟ್ಟು ನಿಗಮ ಆಗಮಂ ಸಂಬಂಧ ಇಂಪಬಡ್ತುಂದಿ ಇವನ್ನೀ ಕಲಪೋಸ್ಕೊನಿ ಅಯ್ತೆ ವಿಟ್ ಅನ್ನಿಟಿ ಯಂದ ಅಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಬಡಿಂದಿ ಅನೇ ಇಟ್ವಂಟಿ ವಿಷಯಂ ಮನು ಗ್ರಹಿಂಚಡಾನಿಗೆ ನಾಮಾಲಿಕ್ಕಡೆ ಚಪ್ಪುಕುಂಟು ನಾವು ಸುತ್ತ ಸೀಮಂತ ಸಿಂಧೂರಿ ಕೃತಪಾದಾಬ್ಜ ಧೂಲಿಕ ಅನ್ನಪ್ಪುಡು ವೇದಾಂತ ಮನಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಂಪಬಡಿಂದಿ ವೇದಾಲ್ಲೋ ಕೂಡ ಮಳೆ ವೇದಾಂತ ವಿದ್ಯುಂದಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯ ಅಕ್ಕಡ ಪ್ರತಿಪಾದಿಂಪಬಡಿಂದಿ ಅಮ್ಮ ಅನೇ ವಾಕ್ಯ ಅಂದುಲೋ ಆನಾಮಲ್ಲೋ ದೊರಕಿಂದಿ ನಿಜಾಜ್ಞಾರೂಪ ನಿಗಮ ಅನ್ನಪ್ಪುಡು ವೇದಮಲನ್ನೇ ಅಮ್ಮ ಯೊಕ್ಕ ಆಜ್ಞಾರೂಪಮಲೇ ಅನ್ನಾರು ಅಂಟೇ ಓ ವೇದಾಂತಮು ವೇದಮಲು ವಚ್ಚೇ ಅಡ ತರವಾತ ಚೆಪ್ಪುಕುನ್ನದಿ ಸಕಲಾಗಮ ಸಂದೋಹ ಸುಕ್ತಿ ಸಂಪುಟ ಮುಕ್ತಿ ಕಾ ಅನ್ನಿ ಆಗಮಲು ಮುಚ್ಚಪು ಚಪ್ಪಲ್ ಲಾಂಟಿವೈತೇ ಆ ಮುಚ್ಚಪು ಚಪ್ಪಲು ಮುಚ್ಚಲ್ ಲಾಂಟಿದ್ರು ಅಮ್ಮವರು ಚೆಪ್ಪೆಂದುಕಂಡಿ ಮುಚ್ಚಂ ಕಾವಾಲಿ ಕಾನೀ ಚಪ್ಪಲೆಂದು ಮುಚ್ಚಂ ದೊರಕದು ಕದಾ ಅಂದುಕು ಆಗಮಲನೇ ಮುಚ್ಚಪು ಚಪ್ಪಲು ಮುಚ್ಚಲ್ ಲಾ ಅಮ್ಮವರು ಅಕ್ಕಡ ಉನ್ನಾರು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಚೇಸಾರು ಅಂತೇನಾ ಸರಸ್ವತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಮಯಿ ಗುಹಾಂಬ ಅನ್ನ ಚೆಪ್ಪಿನಪ್ಪುಡು ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ವರೂಪಣಿಗಾ ಅಮ್ಮವಾರನ್ನು ಮನ ಇಕ್ಕಡ ಭಾವನೆ ಚೇಸ್ತು ಉನ್ನಾ ಅಂದಕ್ಕೆ ವಾಟ ಅನ್ನಿಟಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಂಪಬಡಿನ ತತ್ವಮೇ ಅಮ್ಮ ಅನೇ ಭಾವನೆ ಇಕ್ಕಡ ಮನ ತೀಸ್ಕೊನಿ ಈ ವಿಧಂಗಾ ಮನ ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತೇ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರಂಲೋ ಮನಗೆ ಅನ್ನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಮಲು ಯೊಕ್ಕ ಸಮನ್ವಯಮಗಾ ಅಮ್ಮ ಕನಬಡ್ತು ಉನ್ನದಿ ಅಟವಂಟಿ ತಲ್ಲಿ ಈ ಮನೋರೂಪೇಕ್ಷ ಕೋದಂಡ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯಕ ರಾಗಸ್ವರೂಪ ಪಾಶಾಢ್ಯ ಕ್ರೋಧಾಕಾರ ಅಂಕುಶೋಜ್ವಲ ಅನೆ ಭಾವನೆ ಚೆಯ್ಯಗ ಮನಲೋ ವೀಟಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಿನ ತಲ್ಲಿನ ಮನ ಭಾವನೆ ಚೇಸಿನಪ್ಪುಡು ಒಕ ಪ್ರಯೋಜನ ಜರುಗುತ್ತುಂದಿ ಅದೇಮಿಟಿ ಅಂಟೆ ಮೀಕು ತೆಲಿಯಕುಂಡಾನೇ ಬಾಹ್ಯೇಂದ್ರಿ ಅಂತರಿಂದ್ರಿ ನಿಗ್ರಹಂ ಜರಿಗಿ ಈ ರಾಗದ್ವೇಷಾನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಗಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ವಸ್ತುಂದಿ ವೀಟಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲೇನಂತ ಕಾಲಮು ಮನ ಬಹಿರ್ಮುಖಲಮೇ ಜನ್ಮ ಪರಂಪರಲ್ಲೋ ಪಡವಲಸಿದ್ದೆ ವೀಟಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತರ್ಮುಖಂ ಸಾಧ್ಯವೋತುಂದಿ ಅಂದಕ್ಕೆ ಇಕ್ಕಡ ತಲ್ಲಿ ವಾಟನೆ ಚೇತ್ತೋ ಪಟ್ಟುಕುಂದಿ ಅಂಟ ಅರ್ಧವೇಂಟಿ ಆ ಜಗದಂಬ ಯೊಕ್ಕ ನಿಗ್ರಹಣಲೋ ಇವು ಉನ್ನಾಯಿ ಅನ್ನ ಅರ್ಧ ಅಂದಕ್ಕೆ ಲಲಿತಾರಾಧನೆ ಚೇಸಿನಟುವಂಟಿ ವಾರಿಕಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಮುಖ್ಯಂಗಾ ಏಂಟೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಂ ಮನೋ ನಿಗ್ರಹಂ ರಾಗದ್ವೇಷಾಲ ನಿಗ್ರಹಂ ಎಂದುಕಂಟೇ ಜೀವಿತ ಉನ್ನಂತ ಕಾಲ ಮನ್ ನಿಗ್ರಹಿಂಚಗಲಮೇ ಗಾನಿ ನಿರ್ಮೂಲಿಂಚಲೇಮು ಜಾಗ್ರತ್ತಗಾ ಚೋರಣಿ ನಿಗ್ರಹಮೇ ಗಾನ್ ನಿರ್ಮೂಲನ ಕೊಡದು ಮನ ಇಂದ್ರಿಯಾಲು ಚಾಲ ಪತನ ಚೇಸ್ತುನಾ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಿಸಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಲು ನರುಕ್ಕುಂಟಮಾ ಅವು ಉಂಡವಲಸಿಂದೇ ಅಂತೇ ಕದಾ ವಾಟನ್ನು ಮನ ಚೆಯ್ಯಾಲ್ಸಿಂದೇ ಅಂಟೆ ನಿಗ್ರಹಣಮೇ ತಪ್ಪ ನಿರ್ಮೂಲನ ಕಾದು ಮನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುಕುಂಟೇ ಯಹಮವು ಬಾಗುಂಟುಂದಿ ಪರಮವು ಬಾಗುಂಟುಂದಿ ಮನವಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚಾನಿಕಿ ಕ್ಷೇಮಂಗಾನೇ ಉಂಟುಂದಿ ಕನಕ ದಾನಿ ಚಕ್ಕಗಾ ನಿಯಂತ್ರಿಸುಕುನ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗಂ ಚೇಸ್ಕೋಗಲಿಗಿತ್ತೇ ಅದು ದೈವಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಮ್ಮವಾರಿನ ಧ್ಯಾನ ಚೇಸ್ತೆ ಆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅನೇದು ಇಚ್ಛಿ ಈ ನಾಲ್ಗು ಎವರ ಚೇತಲು ಉನ್ನಾಯೋ ಅದು ನೇನೇರಾ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ನೇನೇರಾ ಅನೇ ಜ್ಞಾನ ಅವಡ ಕಲಿಗಿಸ್ತುಂದು ಮನಕ್ಕೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಮೀಗ ಮೊದಟಿ ಸಾಧನ ದಶಲೋ ನಿಗ್ರಹಾನಿಗೆ ಪನಕೊಸ್ತುಂದು ಅಮ್ಮವಾರಿ ಉಪಾಸನ ಅದು ಚೆಯ್ಯಗ 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 ನಿಗ್ರಹಂ ವಲ್ಲ ಲಭಿಂಚವಲಸಿನ ಅನುಗ್ರಹಮೇದೋ ಅದು ಅಮ್ಮ ರೂಪಂಗಾ ಮನಕ್ಕೆ ಕನ್ಪಿಸ್ತುಂದು ಅಂದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಉಪಾಸನ ಎಂತ ದಿವ್ಯಮೈನದೋ ದೀನ್ ಬಟ್ಟಿ ಮನಂ ಗ್ರಹಿಂಚಗಲಿಗಿ ಈ ನಿಗ್ರಹಿಂಚಕೋ ಲೇಕ ಅಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಶಕ್ತಿನ ದುರ್ವಿನಿಯೋಗಂ ಚೇಸುಕೊನಿ ಪ್ರಪಂಚಾನ್ನೆ ಬಾಧಿಂಚೇ ಶಕ್ತುಲೇ ದುಷ್ಟಶಕ್ತುಲು ಅವಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಕಡುನ್ನಾಯಂಟೆ ಅವಿ ಮನಲ್
ఇప్పుడు ఇది దేనికైనా మీరు అన్ అన్వయించుకోవచ్చు కృష్ణ లీల లలిత లీల ఏమన్నా వారు చేసిన ప్రతి చేతలో ఒక ఉపనిషత్ తత్వం దాగి ఉంటుంది కనుక అవి లీల అని వ్యవహారం అక్కడ ఉంది అందుకే లీల అనే మాట భగవత్ చేష్టకి తప్ప ఇంకొక దానికి వాడరాదు ఈ మాట గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఎవరైనా కాని పనులు చేసినప్పుడు ఫలానా వాళ్ళు ఫలానా లీలలు చేశారు అని రాస్తారు అలాంటి వాటిని ఎవరు ఖండిస్తారు మీరే ఖండించాలి మన దివ్య శబ్దాల గురించి మన సంస్కృతి గురించి ఎవడు కాని మాటలు రాసినా మనం ఉపేక్షించకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ఫోన్ల ద్వారా ఉత్తరాల ద్వారా కనీసం ఖండించడమైనా చేయండి యుద్ధాలు చేయక్కర్లేదు ఏమి చేయక్కర్లేదు చేసే శక్తి లేకపోయినా మన ధర్మంపై ఎవరైనా కాని రాతలు రాసినా కూడని కూతలు కోసినా కనీసం ప్రతిఘటించడమైన మనం చేయగలిగితే మనం ఈ మతంలో బ్రతుకుతున్నందుకు ధన్యులు మతం ఎందుకంటే లీల అనే మాట ఎంత దివ్యమైనదో దాన్ని ఏ స్థాయిలో వాడుతున్నారు ఈ బాధ కలిగి మాట చెప్పడం జరిగింది కనుక లలితాదేవి యొక్క ఆ దివ్య లీలలో మనం ప్రవేశిస్తున్నాం ఇప్పుడు అమ్మవారి యొక్క రథం సిద్ధంగా ఉన్నది మామూలు రథం అది చక్రరాజ రథం చక్రరాజము శ్రీచక్రానికి పేరు చక్రరాజం ఎందుకంటే చక్రము అంటే ఇక్కడ యంత్రము అని అర్థం తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఒక దేవత ఉంది అంటే ఆ దేవతకి ప్రధానంగా మూడు రూపాలు ఉంటాయి మంత్రం యంత్రం విగ్రహం ఈ మూడు మనం దేవతని గ్రహించడానికి పనికొచ్చే సాధనలు మనం ఒక మాట చెప్పుకున్నాం సూర్యకాంత్ అక్కడే ఉంది సూర్యకాంతులో విద్యుత్తుని ఇవ్వగలిగిన శక్తి ఉంది కానీ అది పొందడానికి ఒక యంత్రాన్ని పెట్టే విద్యుత్ శక్తిని పొందుతున్నాం కదా మనం అలాగే దేవశక్తిని మనం పొందడం కోసమని ఒక మంత్రం సాయం కావాలి యంత్రం సాయం కావాలి విగ్రహం సాయం కావాలి అంతేగాని ఈ విగ్రహాలు ఈ యంత్రాలు ఇవన్నీ కాదండి ఏకంగా మేము నిర్గుణమైన పరతత్వాన్ని ఉపాసిస్తున్నామని కొందరు దొంగ మాట్లాడుతూ ఉంటారు నిజంగా ఆ స్థాయికి వెళ్ళిన వాళ్ళు వీటిని నిరసించరండి ఎందుకంటే ఏరు దాటి యొక్క తప్ప తగలేసినట్టు ఉంటుంది అలాంటి మాటలు వీటి ద్వారానే ఆ స్థాయికి వెళ్ళగలరు ఎవరైనా ఒక ఆయన నాకు నిప్పు కావాలని అడిగేట నిప్పు కావాలని అడిగిన వెంటనే వాళ్ళు కట్టె కాల్చి తీసుకొచ్చా ఇదేమిటి అన్నట్ట నిప్పు మరి ఇదో అంటే కట్టె నేను కట్టె ఎవడు తెమ్మన్నాడు నేను నిప్పు తెమ్మన్నాను కదా అన్నట్ట అయ్యా కట్టె లేకుండా నిప్పు ఎక్కడ తేగలమయ్యా బాబు కట్టె ఉంటేనే కదా నిప్పు అనేది వచ్చింది అలాగే స్వీట్ తెమ్మంటే లడ్డు మైసూరు పాక తెస్తాడు ఇదేమిటి అంటే వాళ్ళు లడ్డు అంటాడు నేను స్వీట్ తెమ్మంటే లడ్డు ఎవడు తెమ్మన్నాడు అంటే ఏం చెప్తామండి ఆ స్వీట్ అనేది లడ్డు అనే పదార్థం ద్వారా కనబడుతుంది కానీ లడ్డూలో స్వీట్ నీకు కనిపించట్లేదు లడ్డూ కనబడుతుంది అది నువ్వు తింటే స్వీట్ తెలుస్తుంది తీపికి లడ్డు ఎలా ఆధారమైందో అగ్నికి కట్టె ఎలా ఆధారమైందో దేవశక్తిని పొందడానికి మంత్రం యంత్రం విగ్రహం అలా ఆధారం అవుతాయి ఇది తెలుసుకోండి వీటి ద్వారానే అది తెలుసుకోవాలి శబ్దరూపంతో పట్టుకుంటే మంత్రము ఆకృతి రూపంలో పట్టుకుంటే విగ్రహము ఈ రెండింటిని అనుసంధానించేది యంత్రం అది అందుకు యంత్రము యంత్రం అంటేనే శక్తి కేంద్రము అని అర్థం లోకంలో కూడా మనం మిషన్ అనే మాట కూడా యంత్రం అనే మాట కూడా ఒక శక్తిని కలిగి ఉన్నదాన్ని యంత్రం అనే వాడతాం అలాగే దేవతాశక్తి కలిగి ఉన్న యంత్రం అది ఆ యంత్రంలో ఆ దేవతాశక్తి వ్యక్తమవుతుంది ఆ యంత్రము ఆ దేవత విహరించేటటువంటి చోటు కనుక దాని రథము అన్నారు ఇక్కడ చక్రరాజ రథం అయితే ప్రతి దేవతకు ఒక యంత్రం ఉంటుందండి ఒక దేవత అంటూ ఉంటే ఆ దేవతకు మంత్రం యంత్రం విగ్రహం మూడు ఉంటాయి అసలు ఆ మూడు ఉన్నవే దేవతలు అవుతారు ఎవడు పెడితే వాడు దేవతలు అయిపోరు మనం కొత్త కొత్త దేవుళ్ళని తెచ్చుకొచ్చి కొత్త కొత్త నామాలు తెచ్చుకుని మన సనాతనమైన దేవతల్ని వాళ్ళ నామాల్ని వదిలిపెట్టేస్తున్నాము అయితే కారణ జన్మలు సిద్ధ పురుషులు ఉండొచ్చు కానీ దేవతలు మాత్రం కొత్త కొత్త వాళ్ళు ఎవరు రారు ఉన్నవాళ్ళు చాలు వాళ్ళని జాగ్రత్త కొలుచుకుంటే మరి కొత్త వాళ్ళు కావాలి ఎందుకు మనకి ఎందుకంటే తరించిపోవాలంటే ఆ దేవతల నామాలు అనుకోవాలి అందుకే ఈ ప్రధానమైన అంశం ఏమిటి అంటే దేవత అంటేనే మంత్ర యంత్ర తంత్రములు మూడు ఉంటాయి అవి ఉంటేనే దేవత అవుతారు ఆ విజ్ఞానం ఏ దేవతకు ఉందో ఆ దేవతనే కొలుచుకోవాలి ఇక్కడ అలా ఇక్కడ అమ్మవారి విజ్ఞానంలో విగ్రహం మనం చెప్పుకున్నాం అరుణ కరుణ తరంగితాక్షి ధృత పాసాంకుశ పుష్ప బాణ చాప ఇది ఆకృతి ఇక మంత్రం అమ్మ నామమే మంత్రం లేదా గురువుల దగ్గర ఉపదేశం పొందిన పంచదశి ఇత్యాదుల మంత్రం ఇప్పుడు యంత్రం అది స్త్రీ యంత్రం దీని గురించి చాలా వివరించారు ఆ వివరణ అంతా మన సౌందర్య లహరి ప్రవచనంలో ఏ ఆవరణలో ఎలా ఉంటారో చెప్పుకున్నాం కనుక నేను ఇప్పుడు ఆ ప్రస్తావన చేయడం లేదు మొత్తానికి ఆ శ్రీచక్ర రథం మీద అమ్మవారు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆవిడ ఒక్కరే బయలుదేరండి యుద్ధానికి కానీ అటు రాక్షస సైన్యాలు చాలా ఉన్నాయి ఇన్నాళ్ళలో వాడు కొన్ని కోట్ల మందిని పెంచుకొచ్చాడు రాక్షస బలాన్ని వీటన్నిటి కొట్టాలని అమ్మ సంకల్పించుకోగానే సంకల్ప మాత్రం చేత ఆ శివ సంకల్ప రూపిణి నుంచి అనేకమైన శక్తులు ఉత్పన్నమయ్యాయి ఈ శక్తులన్నీ కూడా యుద్ధానికి సిద్ధమయ్యే భండాసర వధుద్యుక్త శక్తి సేవన సమన్విత అప్పుడు అమ్మవారి నుంచి ప్రధానమైన రెండు శక్తులు వచ్చాయి కుడి నుంచి ఒక శక్తి ఎడమ నుంచి ఒక శక్తి ఎందుకంటే అటు బండాసుడికి
అమ్మవారి కుడివైపు ఒక శక్తి వచ్చింది ఆ తల్లి మంత్రినీదేవి అని చెప్పబడుతున్నది ఎడమవైపు మరో శక్తి వచ్చినది ఆ తల్లి దండనాథ వీళ్ళిద్దరూ వచ్చి అమ్మవారికి నమస్కారం చేశారట వెంటనే ఆ తల్లి ఏం చేసిందంటే వీళ్ళకంటూ ఒక ప్రత్యేక రథాలు ఇవ్వాలనుకున్నది ఎందుకంటే వీళ్ళు శక్తి సేనల్లో ఒకరు కాదు ఆ సేనలకి ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఉంటారు వీళ్ళిద్దరు మొత్తం శక్తి సేనల్ని నడపడానికి ముఖ్యంగా వీళ్ళిద్దరిని నియమింపదలుచుకుంది అమ్మవారు అందుకు వాళ్ళిద్దరికి కూడా ప్రత్యేకమైన రెండు రథాలు ఇచ్చింది అందులో ఈ మంత్రిని దేవికి ఒక రథాన్ని ఇచ్చింది ఆ రథం పేరు గేయ చక్రం గేయ చక్ర రథారూఢ మంత్రిని పరిచయవిత ఆ గేయ చక్రం ఆ తల్లికి ఇటు ప్రక్కనున్న దండనాథాదేవికి కిరి చక్రం కిరి చక్ర రథారూఢ దండనాథ పురస్కృత ఆ తల్లికి కిరి చక్రం ఇచ్చిందట చక్రం అంటే యంత్రం అనే అర్థం ఇక్కడ కూడా యంత్ర విశేషాలే చెప్తున్నాడు అంటే కథలో రథాలు కనబడుతున్నాయి కానీ సాధన చేసేవాడికి ఎదురుగా యంత్రములు అమ్మ కనబడుతుంది ఇలా భావించండి ముందు ఆ ముగ్గురిని ధ్యానించండి ఆ ముగ్గురిని ధ్యానించగానే మనలోకి వాళ్ళ శక్తులు ప్రసరించి ఎంత అనుగ్రహిస్తారు కుడివైపు వచ్చిన తల్లికి ఒక రథం ఇచ్చింది ఆ రథం పేరు గేయ చక్రం ఆ తల్లి పేరు మంత్రినీదేవి అయితే రథాలు ఎక్కడి నుంచి తయారు చేసిందిట తల్లి శ్రీచక్రం నుంచి రెండు తీసి ఇలా ఇచ్చిందిట అక్కడ పక్కన పెట్టిందిట అంటే ఈ రెండు రథాలు శ్రీచక్రంలోనూ ఉన్నాయట ఆ తొమ్మిది ఆవరణల శ్రీచక్రంలో అంతర్లీనమై ఉన్న ఈ రెండు శక్తులు కూడా అవి వెలికి తీసి వాళ్ళకు తగ్గట్టుగా అది విస్తారపరిచింది అక్కడ మనం ఒక ముద్దలోంచి ఒక వస్తువుని తీసి దానికి తగ్గట్టు ఒక ఆకృతి చేసినట్లుగా అందులోంచి రెండు తీసి ఇక్కడ పెట్టిందిట ఇక్కడ తీసి పెట్టిందంటే ఇక్కడ ఖాళీ అయిపోయిందని అనుకోవద్దు ఒక దీపం నుంచి దీపం వెలిగించినట్లు అక్కడది అలాగే ఉన్నది దాని నుంచి రెండు శక్తులు వెలికి తీసి పెట్టిందనమాట ఇక్కడ తల్లి అంటే అర్థం మనం శ్రీచక్రంలోని ఈ రెండు శక్తులు కూడా ఉన్నాయని భావిస్తే చాలు ఇక్కడ ఇప్పుడు యుద్ధం కోసమని తన నుంచి రెండు వెలికి తీసింది అవసరం కోసం అమ్మ అనేకమవుతుంది లేకపోతే ఆవిడ ఏకమే అది ఇందులో తెలుసుకోవాల్సింది ఇప్పుడు అనేకమైంది ఆ తల్లి రాక్షస సంహారం కోసం నిజానికి ఆవిడ ఏకా ఏకగానే వచ్చింది కదా అందుకని దాన్ని ఒక్కదాన్నే నాతో సమానమైన వాడు ఎవడూ లేడు అని చెప్పింది ఆ తల్లి ఆ కామేశ్వరుని పెళ్ళాడే ముందు ఇవన్నీ కూడా అందుకు స్వాధీన వల్ల భయంది ఇప్పుడు ఏక నుంచి అనేకం వస్తున్నాయి ముందు ఈ రెండింటిని ప్రధానంగా తలంచుకోవాలి కుడివైపు మంత్రినీదేవి ఎడంవైపు దండనాథాదేవి ఇప్పుడు గేయ చక్రం ఈ గేయ చక్రానికి మొత్తం ఏడు ఆవరణలు ఉంటాయి ఏడు ఆవరణల చక్రం గేయ చక్రం ఆ మాటలు చూడండి గేయము అంటే గానము చేయదగినది గానము చేసేది అనగా నాదము శబ్దము అని అర్థం అనమాట అదంతా శబ్ద చక్రం సృష్టిలో మనకు జ్ఞానమంతా కూడా శబ్దము ద్వారానే లభిస్తుంది అవునా లేదా ఈ శబ్దం మళ్ళీ రెండు రకాలుగా ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ మళ్ళీ తత్వదృష్టి చూడాలి అప్పుడు అర్థం అవుతుంది అంతా ఈ శబ్దం రెండు రకాలుగా ఉంటుంది నాదాత్మకం పదాత్మకం అని రెండు విధములుగా ఉంటుంది పదాత్మకము అంటే అక్షరాలు పదాలు వాక్యాలు ఇలా ఏర్పాటు చేసినటువంటి మానవులకు మాత్రం ఉపకరించేటువంటి శాస్త్రములు అయితే ఉన్నాయో అవన్నీ పదాత్మకం దీని వైఖరి రూపము అని అంటారు ఇక రెండవది నాదాత్మకం కేవలం స్వరము రాగము ఈ నోట్సు వీడితో కూడినటువంటిది నాదాత్మకం అని చెప్పబడుతుంది కనుక శబ్దము రెండు రూపములు నాదాత్మకం పదాత్మకం నాదాత్మకమైనది సృష్టిలో అన్ని చోట్ల వినబడుతుంది నాదం లేని చోటేది చక్కగా వినగలిగితే గుండెలో నాదం ఉంది రక్తనాళ స్పందన ఉంది పక్షుల కూతల్లో నాదం ఉంది జంతువుల అరుపుల్లో నాదం ఉంది గాలి వేచడంలో నాదం ఉంది నదులు ప్రవహించడంలో నాదం ఉంది సముద్రాలు ఉప్పొంగడంలో నాదం ఉన్నది అడు అడుగున నాదం ఈ సర్వ జగత్తు కూడా నారాయణి నాదరూప నామరూప వివర్జిత అన్నట్టుగా నాదమయంగా ఉందా లేదా ఈ నాదమయమైన దానిలో సృష్టిలో ప్రతి దానికి ప్రతి శబ్దానికి ఒక నోటు ఉంటుంది స్వరం ఉంటుంది ఆ స్వరాలని పద్ధతిగా పెంచితే సంగీతం అవుతుంది అందుకే ఇది గేయ చక్రమైంది అంటే ఇటు సంగీతం అటు సాహిత్యము సంపూర్ణ విద్యలన్నీ అక్కడ ఉన్నాయి కనుక విద్యలు ఈ రెండు రూపాలతో ఉంటాయి కనుక నాదాత్మక పదాత్మక అనే విద్యలన్నీ దానికి ఆ చక్రంలో ఉన్నాయి ఈ చక్రానికి అంతటికి నాయకురాలు మంత్రినీదేవి అంటే ఎవరైతే మంత్రినీదేవిని ఆరాధన చేస్తారో వారికి విద్యలు లభిస్తాయి అందుకే తెలివితేటలు కావాలంటే ఈ తల్లిని ఆరాధన చేయాలి అంటే ఇదంతా అందరికీ పనికొచ్చేవి చెప్తున్నాను ఇప్పుడు తెలిసింది కదా ఎవరికి అక్కర్లేదు తెలివితేటలు చెప్పండి కొందరు అంటూ ఉంటారు మా అబ్బాయికి సరస్తే అనుగ్రహం కావాలండి అంటే తమరికో మా చదువు అయిపోయిందండి చదువు అయిపోతే సరస్తే అనుగ్రహం కలే బతుకున్నంతకాలం బుద్ధి బాగుండాలి బుద్ధి బాగుండాలనుకున్నంతకాలం సరస్వతి కృప కావాలి ఇక్కడ ఆ విద్యాధి దేవతే ఈవిడండి సమస్త విద్యల తల్లి ఆ మంత్రినీదేవి ఆవిడ చక్రం ఏడు ఆవరణలుట అచ్చంగా శ్రీచక్రంలాగే బిందుస్థానంలో ప్రధానమైన ఆ మంత్రినీదేవి ఉంటుంది ఆ చుట్టూ ఏడు ఆవరణలో ఆమె నుంచి వచ్చిన కిరణాల్లాగా రకరకాల దేవతలు ఉంటారు మంత్రిని దేవతలు వీరందరూ కూడాను చెప్పబడుతున్న నామములు రకరకాల శ్యామలా రూపాలు మంత్రిని దేవికే శ్యామలాదేవి అని పేరు ఆ శ్యామలాదేవి యొక్క రూపం ఎందుకంటే విద్యలు పేరుకి విద
విధానాల్లో శాస్త్రీయ సంగీతం మొదలుకుని జానపద గీతాల వరకు రకరకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి ఇక సాహిత్యం అంటాం అందులో ప్రౌఢ సాహిత్యం మొదలు సౌమ్యమైన సాహిత్యాల వరకు దాంట్లోనే అన్నో భేదములు ఉన్నాయి అలాగే విజ్ఞానాల్లో రకరకాల విజ్ఞానాలు ఉన్నాయి పరా విద్యలు అపరా విద్యలు చాలా చాలా ఉన్నాయి అవునా లేదా ఇన్ని విద్యలు ఇన్ని శ్యామలా రూపాలతో ఉంటే ఇన్నిటికీ మూలమైన ప్రధానమైన ఆ నాదశక్తి స్వరూపమైనటువంటి విద్యాది దేవత శబ్దబ్రహ్మ స్వరూపిణి ప్రధానమైన మంత్రిని దేవత ప్రక్కన నిలబడిందండి ఆవిడ ఇటువైపు ఇంకా వద్దాం ఆ తల్లి ఆవిడ ఎవరంటే దండనాథ ఈవిడికి పేరు వారాహి అని పేరు ఈవిడ వారాహి దేవి ఎలాంటి తల్లి తెలిసా ఈ తల్లి పేరు స్మరిస్తే చాలు రక్షా కవచంలా కాపాడుతుందిట వరాహి వరాహవదనంతో శోభిల్లుత ఉంటుంది అద్భుతమైన మహా సౌందర్యంతో తేజోమయంగా ప్రతాప రూపంతో ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది ఈ వారాహి దేవి అలాంటి ఈ వారాహి దండనాథ అటు మంత్రిని ఆవిడ పేరు దండనాథ ఈ పేరు చూడండి మంత్రిని అంటే మంత్రం అంటే అర్థం ఏమిటి మామూలు ఉపాసనలో మంత్రం అనే మాట పక్కన పెట్టండి మంత్రాంగము మంత్రి అనే మాట ఇప్పటికీ మనం వాడుతూ ఉంటాం అంటే ఆలోచన చేయగలిగేటువంటిది వ్యూహరచన చేయగలిగేది పాలన ఎలా చేయాలనే జ్ఞానము మంత్రము అది అందుకే మంత్రాంగము అని రాజ్యాంగాల్లో ఒకటి చెప్పబడుతుంది మనకి అలాంటి ఈ రాజరికం ఎలా పాలన ఎలా జరగాలి యుద్ధం చేసేటప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలి అనే విజ్ఞానం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ విజ్ఞానం అంతా మంత్రం అంటే ఆలోచన ఆలోచనకు సంబంధించిన జ్ఞానస్వరూపం అంతా కూడా మంత్రిని ఈ జ్ఞానాన్ని అమలుపరిచి క్రియారూపంగా చూపించేటప్పుడు బాహ్యశక్తిని చూపిస్తూ క్రియారూపం తీసుకురావాలి ఆ క్రియారూపంగా తీసుకునేటప్పుడు కావాల్సింది దండనాథ దండనాథ అంటే సేనాధ్యక్షురాలు మంత్రాంగము స్ట్రాటజీ వేస్తుంది ఆ స్ట్రాటజీని ఇంప్లిమెంట్ చేసి తీసుకువెళ్లేదంతా కూడా ఈ సైన్య సైన్య వ్యవస్థ సేనాధ్యక్షుడు అందుకు ఆ సేనాధ్యక్ష స్థానంలో దండనాథ ఉన్నది ఆవిడ క్రియాశక్తి ఈవిడ జ్ఞానశక్తి ఇప్పుడు రండి లలితాదేవి ఏ శక్తి అని చెప్పుకున్నాం లలితాదేవి శివుని యొక్క సంకల్ప శక్తి సంకల్పము సత్య కామ సత్య సంకల్ప నేను ఉటంకించు కూడా చెప్పానండి కనుక శివుని యొక్క సంకల్ప శక్తి అదే ఇచ్చాశక్తి అని చెప్పబడుతుంది ఇచ్చ సంకల్పము కామము ఇచ్చ స్వల్ప భేదములు ఉన్నా ఇది ఒకే శక్తి ఇచ్చాశక్తి శివుని ఇచ్చాశక్తి కనుక శివ సంకల్ప శక్తి లలితాదేవి ఆవిడ సంకల్ప శక్తి ఇచ్చాశక్తి కనుకనే కామేశ్వరి అంటారు అలాంటి ఆ తల్లి ఇచ్చాశక్తి స్వరూపిణి ఆ సంకల్పం ఎలాంటి సంకల్పం అంటే కొందరికైతే సంకల్పం వేరు జ్ఞానం వేరు క్రియ వేరు ఈ మూడు కలియిక పనులు జరగవు చాలామందికి కొందరు సంకల్పాలు ఉంటాయి కానీ ఎలా చేయాలో జ్ఞానం ఉండదు కొంత జ్ఞానం ఉంటుంది చేయడానికి వనరులు దొరక్క క్రియ జరగదు కానీ పరమేశ్వర సంకల్పంలోనే జ్ఞానము క్రియా దాగి ఉన్నాయి ఎందుకంటే వ్యర్థము కాని సంకల్పం అయింది సత్యకామ సత్య సంకల్ప అందుకని శివుని ఇచ్చాశక్తి తన్మే మన శివ సంకల్పం వస్తు ఆ ఈశ్వరుని యొక్క శివ సంకల్ప శక్తి ఏదైతే ఉన్నదో అందులోనే ఇచ్చాజ్ఞాన క్రియాశక్తులు దాగి ఉన్నాయి ఇప్పుడు లోక రక్షణ కోసం ఆ సంకల్ప శక్తి నుంచి అనగా ఇచ్చాశక్తి నుంచి జ్ఞాన క్రియాశక్తులు ప్రక్కకు వచ్చి నిలబడ్డాయి అది అనమాట ఇచ్చాశక్తి లలితగా నిలబడింది జ్ఞానశక్తి శ్యామలాదేవిగా కుడివైపు వచ్చింది క్రియాశక్తి వారాహిదేవిగా ఎడం వైపు వచ్చింది ఇప్పుడు ముగ్గురిని కలిపి భావించండి ఇచ్చాశక్తి జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి స్వరూపిణి అందుకే తెలిసి పూజించండి లలితాదేవి అంటే చెరక విల్లు పట్టుకుంటుందండి అంటే ఆ చెరక విల్లు అంటే ఏమిటో ఇంత చెప్పుకుంటే ఘోష ఏమిటి మళ్ళీ రేపు అడిగితే మీరు చెప్పగలగాలి అందుకే ఇక్కడ ఇచ్చాశక్తి జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి స్వరూపిణి లలితాదేవి అన్నప్పుడు ఈ మూడు ధ్యానంలోకి మనకు రావాలి అందుకే దీన్ని ఎలా ధ్యానించాలో పెద్దవాళ్ళు ఒక చిన్న శ్లోకంలో చెప్పారు భజే శ్రీచక్ర మధ్యస్థాం దక్షిణ ఉత్తరయో సదా శ్యామ వార్తాళి సంసేవ్యాం భవానీం లలితాంబికాం ఇది అనమాట శ్రీచక్ర మధ్యంలో కూర్చున్న లలితాంబిక దక్షిణ ఉత్తరయో దక్షిణం వైపు శ్యామ ఉత్తరం వైపు వార్తాళి వార్తాళి అన్న వారాహి అన్న ఒకటి ఆ తల్లి ఈ ఉభయుల్ని అలా పెట్టుకుని మధ్యలో ఉందిట అలా కుడివైపు శ్యామలాదేవిని ఎడమవైపు వారాహిదేవిని మధ్యలో లలితాదేవిని ధ్యానించాలి ఇలాంటి అద్భుతమైన ధ్యానం మనకి ఈ మూడు శక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నది కనుక త్రిశక్తి స్వరూపం ఇక్కడ గోచరిస్తున్నది పైగా వారాహిదేవి యొక్క చక్రం కిరి చక్రం కిరి అన్న కిటి అన్న వరాహములు అని అర్థం అన్ని వరాహ వదనాలతో ఉన్నాయట బోలుడు దేవతలు ఐదు ఆవరణలో అనేక మంది వరాహ దేవతలు ఉన్నారు వారాహి దేవతలు వారందరూ కూడా ఈ కిరి వదనాలతో కిటి వదనాలతో వరాహ వదనాలతో ప్రకాశిస్తున్నారు వాటన్నిటికీ మూల వారాహిని మహావారాహి అంటారు ఆ తల్లి బుంది స్థానంలో ఉంది ఆ తల్లి నుంచి వచ్చిన శక్తులు వీళ్ళందరూ ఇలాంటి వారాహి చక్రం ఇటువైపు ఉన్నటువంటి నాద చక్రం ఇందులో శ్యామలలు రకరకాలుగా ఉంటారటండి కొందరుట చిలకల మీద కూర్చున్నట్ట 
కొందరు నెమళ్ళ మీద కూర్చున్నట్ట కొందరు హంసల మీద కూర్చున్నట్ట ఏమిటండి ఇది మన దేవతలకు బుద్ధి లేదా జంతువుల మీద పక్షుల మీద కూర్చుంటారు అని కొందరు అంటూ ఉంటారు అది కూడా తత్వమే తత్వం తెలియకపోతే వచ్చింది బాధ అది ఒక్కొక్క జంతువు ఒక్కొక్క నాదం ఒక్కొక్క నాదం ఒక్కొక్క స్వరం ఒక్కొక్క నాదంలో ఒక విశేషం ఉన్నది కోకెలు ఒక వసంతానికి సంకేతంగా మనకు కనిపిస్తుంది అద్భుతమైన పలుకులకి చమత్కార పలుకులకి సంకేతంగా చిలక కనబడుతుంది అందుకే చిలక మీద ఉన్న శ్యామల సుఖ శ్యామల పైగా చేతిలో కూడా చిలకను పట్టుకుంటుంది శ్యామల అలాగే శారికా శ్యామల వీణా శ్యామల వేణు శ్యామల రకరకాల శ్యామల దేవతలు చెప్పబడుతున్నారు అంటే నాదశక్తి యొక్క రకరకాల రూపాలే రకరకాల వేణునాదంలో ఒక మాధుర్యం వీణానాదంలో ఇంకొక మాధుర్యం చమత్కారమైన పలుకుల్లో అబ్బా అనిపించే మాధుర్యాలు ఉన్నాయి అదేవిధంగా తీయని గానంలో మాధుర్యం ఉంది కనుక శబ్దం ఎన్ని రకాల సౌందర్యాలతో ఉన్నదో అన్ని రకాల శ్యామల దేవతల్ని ఇక్కడ భావించిన మన మహర్షుల పాదాలకు దండం పెట్టుకుందాం ఎంత అద్భుతమైన విజ్ఞానం అని ఆవిష్కరించారు వచ్చారండి అందుకే భావించాలండి భావిస్తేనే భగవంతుడు భావించాలి ఆ భావనలో లీనమైపోవాలి అప్పుడు భావనాగమ్య తల్లి దొరుకుతున్నది దర్శించే ఋషులు ఇక్కడ ఆ శబ్దశక్తి యొక్క రకరకాల వైచిత్రియాలు ఇక్కడ శ్యామలా రూపంలో గోచరిస్తుంటే వీటన్నిటికి మూలమైనటువంటి ఆ ప్రణవనాథ స్వరూపిణి ఓంకార పంజర సుఖీం ఉపనిషదు జానకేళి కలకంఠీం ఆగమ విపిన మయూరిం ఆర్యామంతర్విభావయేద్ గౌరీం అంటున్నాడు కాళిదాస మహాకవి ఈ శ్యామలాదేవిని ఉద్దేశించి ఆవిడ శబ్దస్వరూపిణైన ఆ మంత్రిని జ్ఞానదేవత ఆ శ్యామల అనుగ్రహం ఉంటేనే తెలివితేటలు లభిస్తాయట మనందరినీ కూడా ఈ ముగ్గురు అనుగ్రహించుగా కానీ ప్రార్థన చేస్తూ ఈ ముగ్గురు తల్లిని భావన చేద్దాం